Al-Quranul Karim itu oleh para ulama dijelaskan melaksanakan jual beli mencari keuntungan dari Al-Quranul Karim itu dimakruhkan kecuali hanya sekedar untuk mengganti biaya cetak atau ongkos kirim berbeda dengan hadis kutsi maka tidak ada masalah kalau kemudian menjualnya atau tidak dimakruhkan untuk menjualnya maka memang kalau terkait dengan Al-Quranul Karim itu idealnya hanya sekedar ganti ongkos cetak sekedar untuk biaya supaya produksinya terus berjalan bukan kemudian mengambil keuntungan yang berlipat tetapi beda dengan buku yang lain itu boleh mengambil keuntungan yang berlipat maka jangan kaget kalau teman-teman mem- membeli kitab Al-Quran meskipun tebal-tebal tapi harganya murah karena memang tidak mengambil keuntungan yang banyak hanya sekedar untuk dapat melangsungkan produksi dan bisa melanjutkan estafet dalam mencetak kitab suci Al-Quran